Informação Tricolor ligada no Sou Mais Bahia. Tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo. E dessa vez, mais um plantão Tricolor com as últimas informações do Tricolor de Aço, do nosso esquadrão, para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes que você já sabe, dá aquela moralzinha para gente, clica no gostei. É rápido, simples, fácil, nos ajuda muito. Impulsionar esse vídeo, propagar o nome do canal e a mostrar para o YouTube que você está consumindo o nosso conteúdo. Se inscreva se você não for inscrito ainda para a gente chegar logo em 120 mil inscritos e ative aí o sininho para receber todas as novidades. São pelo menos três conteúdos diários aqui no Sou Mais Bahia, geralmente 7, 12 e 18 horas. E claro, compartilha com geral para dar aquela moralzinha para a gente. Beleza? Pessoal, primeira informação do nosso plantão tricolor de hoje é sobre divisões de base. O nosso time sub-15 e o nosso time sub-17 estão disputando aí de maneira similar, tanto com relação às datas quanto com relação aos adversários, o Campeonato Baiano das suas categorias, respectivamente Campeonato Baiano Sub-15 e Campeonato Baiano Sub-17. E as duas equipes estão invictas na competição e jogaram nesse final de semana e venceram novamente. Bom, time Sub-15 venceu a ABB por 3 a 0 e time Sub-17 também venceu a ABB por 3 a 0. A diferença é que o sub-15 está invicto e 100%. Ganhou todos os jogos. O sub-17 ainda teve um empate aí nessa trajetória. Mas o que importa é que as duas equipes estão classificadas para a próxima fase do Campeonato Baiano. E vamos acompanhar, vamos assistir com atenção, porque o sub-20 foi campeão diante do Vitória da Bahia, ganharam na final lá no Barradão. E agora a gente pode conquistar mais dois títulos para as divisões de base em âmbito estadual. Mas o mais importante, tem muita peça, tem muito jogador que tem um futuro extremamente promissor para ser observado. Como, por exemplo, que a gente já falou aqui algumas vezes de Roger Gabriel, jogador de 14 anos de idade que veste a camisa do Bahia já na geração sub-17. Já nesse time sub-17. Mas vamos ver com atenção aí as promessas que vem se destacando com a camisa Tricolor. Agora vamos falar do nosso time feminino. As mulheres de aço conquistaram, e vocês sabem muito bem, já trouxe aqui a tona também no canal, mais um título baiano, bicampeonato baiano, ganharam em 2019, não teve baianão em 2020, e ganharam novamente agora em 2021, diante do Doce e Mel. E algumas jogadoras falaram ali para a TV ao final da partida. A meio campista Fabi Ramos e a atacante Gadu, que viveu um período turbulento aí, voltou para o Bahia depois de ter dito algumas besteiras, ainda tem uma rejeição muito grande por parte da torcida, mas é a maior artilheira da história do clube, fez três gols nessa final e falou um pouco sobre essas questões lá para a TVE, lá para Juraci Guimarães. Então veja aí para você entender mais ou menos o que, é que a gente está falando. Isso, festa em particular para algumas atletas, inclusive a Fabi, porque bicampeã, esteve lá no título de 2019, com qual a sensação agora de conquistar mais um título e assim, como as suas colegas, escrever seu nome na história do Bahia. É de felicidade, porque defender essa camisa aqui é, é um prazer extraordinário, assim. Tanto o apoio né, de, de, de lá dos de superiores, né, com, contra o, todos os trabalhadores que, que nos apoiam, nos dá todo esforço. Então, é, cada título pelo Bahia é emocionante, assim, e a garra das meninas. Quero os parabenizar também pela garra das meninas. E agradeço a torcida por ter vindo aí com a gente. Vamos comemorar agora. É isso aí, vai lá tirar foto com a sua equipe. Agora, Walter, lembrando o seguinte, que nove atletas que foram relacionadas já tiveram, já sentiram o gosto de ser campeãs pelo Bahia, inclusive a maior artilheira da história, que hoje fez três gols, que é justamente a Gadu. É indiscutivelmente o nome da partida e também o nome da história do Bahia, porque é a maior artilheira da história. Vocês queriam muito isso, vocês lutaram muito isso, assim como, claro, as meninas do Cimel. Só que vocês é, procuraram corrigir os erros e mostraram, claro, com a, o apoio da torcida, por que, que o Bahia chegou nesta final com a campanha que teve, não é isso? Isso, Bahia é Bahia, a gente conseguiu esses, essas últimas semanas ajustar e mostrar o que é o futebol do Bahia. O que é correr até o último minuto, acreditar na última bola e é isso. É agradecer a Deus por mais um título 
por esse triunfo que foi bonito, tanto os, o saldo de gol como a gente jogando dentro de campo, é só agradecer. E como é escrever o nome na história do Bahia? Eu acho que não tem nem palavras para isso, né? É um sonho meu e eu tive uns problemas, mas graças a Deus eu consegui mostrar o, o que eu sinto realmente pelo Bahia. Estou muito feliz de estar aqui de novo. Tá certo. Pra... Inclusive, pessoal, ontem saiu também lá no Sócio Digital os bastidores dessas finais, né? Porque foram dois jogos e eles resgataram as imagens do jogo lá em Jequié. E está bem bacana, está bem legal. Se você tem o um Sócio Digital, vai lá assistir. Se não tem, vale a pena para você é, poder se cadastrar e acompanhar conteúdos exclusivos do Esquadrão, como esse bastidor da final do Baiano Feminino, que está bem bacana, está bem legal. Beleza? Outra informação do nosso plantão tricolor de hoje, rapaziada. Agendamento para retirada das camisas sangue e couro, que a maioria dos sócios aí, ao todo 13 mil, tem direito. Tem a camisa anual e também os sócios que estão adimplentes aí e são acesso garantido desde a conquista da, da Copa do Nordeste, do tetracampeonato do Nordestão. Então, se você quer agendar, vá lá ver as instruções no sócio digital, para essa semana já tá tudo lotado, tudo abarrotado, mas fique esperto, fique ligado para você poder pegar a sua camisa. Eu também já tô aqui, ainda não consegui agendar, mas já tô aqui ligado para poder adiantar o meu lado, beleza? E para fechar o nosso plantão do Colô de hoje, vamos falar um pouco sobre o time do Bahia para a próxima partida, para a partida contra a equipe da Chapecoense. Vocês sabem muito bem, Lucas Mugni levou o terceiro cartão amarelo e o substituto ainda é incerto. Guto Ferreira, ao longo da semana, vai ver aí as alternativas, vai avaliar o que, o que é melhor para poder colocar em campo. Mesmo que esteja à disposição, é muito difícil que o Índio Ramírez, por exemplo, apareça como titular. Ficou muito tempo parado, nem entrou ainda ao longo do jogo. Eu acho que quando for entrar, vai entrar 10, 15, 20 minutinhos no máximo. Então, eu não acredito que existe essa possibilidade dele ser utilizado no lugar de Mugni. Então, por conta disso, das opções que a gente tem, ou vai se formar uma trinca de volantes, ou vai acabar optando, Guto Ferreira, por colocar Rodriguinho nas partidas. E, cara, vou te falar, eu acredito que é até o mais provável que vai acontecer. Ele elogiou o Rodriguinho novamente na última entrevista coletiva, falou sobre a importância do jogador, e nesse esquema de 4-2-3-1, talvez o Rodriguinho ganhe a oportunidade ali como aquele meia centralizado. Vamos aguardar para ver o que, é que vai acontecer. O fato é que o Rodriguinho ultimamente não tem entrado tão bem assim. A gente tem criticado de maneira construtiva, mas justa aqui no canal. E eu acredito que a visão da maioria da torcida é essa também. Né? Mas vamos ver o que, é que vai acontecer. Deu seu pitaco. Quem você colocaria no lugar de Lucas Mugni nessa partida contra a Chapecoense? O espaço está aberto, beleza? Mas é isso, galera. Este foi o Plantão do Colô de hoje. Espero que você tenha gostado, que sobretudo tenha ficado muito bem informado sobre o nosso Bahia. Se gostou, já sabe, deixa o like para fortalecer, se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações para receber todas as novidades e compartilha com o geral para dar aquela moral. Valeu? Tamo junto, um forte abraço. Eu sou mais Bahia, eu sou o Mário Nordeste. E você?